அஸ்ட்ராலஜியை வந்து ஆக்சுவலாக நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணுறவா வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் அவா ஏதோ ஒரு அரவோர நம்பிக்கையோட யூஸ் பண்ணுவாங்க இது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் அஸ்ட்ராலஜியை மிஸ்யூஸ் தான் பண்ணுறாங்க அஸ்ட்ராலஜி வாஸ்து மக்கள் சயின்சஸ் இது எல்லாம் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் டூல் டு ஹெல்ப் மேனேஜ்மெண்ட் டேக் ரைட் டிசிஷன் அன்பு ஜி கிருஷ் டிவி மற்றும் ஜி கிருஷ் பக்தி டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் சமீபத்தில் ஜி கிருஷ் டிவி மிசஸ் மீனாட்சி விஜயகுமார் முதல் தீயணைப்பு பெண் அதிகாரி பேட்டியை பதிவேற்றம் செய்து இருந்தேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் இன்று உங்களை அடுத்து காணொலி காட்சிக்கு வரவேற்கின்றேன் எல்லோரும் பொதுவாக பிறந்ததிலிருந்து இறுதி வரை மகிழ்ச்சியாக வாழ எண்ணுவோம் அதற்கு வேண்டிய முயற்சிகள் செய்வோம் இளம் வயதில் இருந்தால் நன்றாக கல்வியை படிப்போம் பிறகு நல்ல வேலையில் செய்து முன்னேற்றம் காண்போம் திருமணங்கள் பிறகு வாழ்க்கையை சிறப்பாக அமைய பல முயற்சிகள் எடுத்து வெற்றி காண்போம் ஆனால் சில தருணத்தில் நாம் நினைத்தபடி வெற்றிகள் அடைய முடியாது தோல்விகளை சந்திப்போம் அந்த தருணத்தில் நாம் நம்முடைய நெருங்கிய உறவினர்களை ஆலோசிப்போம் விஷயம் அறிந்த நண்பர்களை ஆலோசிப்போம் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை சமாளிக்க சிலர் ஏன் சிலர் பலர் பொதுவாக அஸ்ட்ராலஜி ஆரஸ்கோப் இதிலிருந்து ஏதாவது வழி பிறக்காதா என்று அஸ்ட்ராலஜரை சந்திப்போம் அம்முறையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ சிவராமகிருஷ்ணன் என்பவரை பேட்டி காண இருக்கிறோம் சிவராமகிருஷ்ணனிடம் அஸ்ட்ராலஜி ஆரஸ்கோப் மற்றும் வாஸ்து அது பற்றிய தகவல்களை அறிய இந்த நிகழ்ச்சியை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சிவராமகிருஷ்ணன் அன்புடன் எஸ் ஆர் கே என்று அழைக்கப்படுவார் அவரிடம் இந்த கேள்விகளை கேட்டு பதில்களை அறியலாம் சிவராமகிருஷ்ணனை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் மெத்த படித்தவர் அவருடைய ப்ரொஃபைல் சில வரிகளில் நான் படிக்கிறேன் bits pilani a practicing management consultant for the last 15 years he uses the knowledge of applied astrology watsu and other occult senses to advise people on decision making with regard to marriage education health investment employment employee selection and industrial management our one management consultant aga irundhu adhe nerathil applied astrology adhilum therichu petravar இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஜோசியம் வாட்சு பற்றி பேச மிக பொருத்தமானவர் திரு சிவராமகிருஷ்ணன் எஸ் ஆர் கே அன்புடன் ஜி கிருஷ் டிவி மற்றும் ஜி கிருஷ் பக்தி டிவி சார்பாக அழைக்கின்றேன் நன்றி முதல்ல உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி உங்களுக்கு உங்களுக்கும் உங்களுடைய நேயர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் இந்த டாபிக் அஸ்ட்ராலஜி வாஸ்து அண்ட் அக்கல் சயின்சஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் டாபிக் இது வந்து வேதத்தில் அஞ்சாவது அங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தாங்க இது வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டூ மேனேஜ்மெண்ட் டூனாக்க எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்க இது வந்து இட் கிவ்ஸ் யூ ஹெல்ப் இன் லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் வாழ்க்கையினுடைய எல்லாருமே வந்து சந்தோஷமாகவும் நலமாகவும் வளமாகவும் வாழணும்னு தான் விரும்புகிறாங்க உலகத்துக்கு வர ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் இது ஒரு பயிற்சி இது ஒரு எக்ஸாமினேஷன் அதை நம்ம எவ்வளவு ஈஸாக சந்தோஷமாக எல்லாரோடையும் மகிழ்ச்சியாக எடுத்துன்னு போகிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்முடைய வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஆர்ட்டாக சயின்ஸாக இந்த டிபேட் எல்லாம் வேண்டாம் இந்த இதை வந்து எப்படி சயின்டிஃபிக் டூலாக நம்ம இன்றைய சூழ்நிலையில் யூஸ் பண்ண முடியும் நான் அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அஞ்சு வயசுலேருந்து எனக்கு வந்து இந்த அஸ்ட்ராலஜிக்கல் இது எங்கள் தாத்தா பெரிய அஸ்ட்ராலஜராக இருந்ததுனால அவரோடு இருந்து அவர் பல பேருக்கு சொல்லக்கூடிய பலன்களை நான் பார்த்துருக்கேன் முதல்ல நான் வந்து ஒரு இதை வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக பார்த்தேன் அப்புறம் ஒரு நான் பிலீவராக பார்த்தேன் அப்புறம் பிலீவராக பார்த்தேன் அப்புறம் படித்தேன் அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன் பை ப்ரொஃபஷன் ஐ எம் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் நான் வந்து ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் 
ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எந்த கம்பெனி சார் நான் ஆட்டோலெக்ங்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எம்எம் கோச்சிங்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிக்கு நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கடைசியாக வந்து நான் ஒரு சிஇஓவாக இருந்தது டெல்லியில் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பஜாஜுக்காக சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களோட இந்த டெக்னிக்கல் ஒர்க் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பிட்ஸில் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் எம்எஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் படித்தேன் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ ஸ்டார்டட் யூஸிங் அஸ்ட்ராலஜி அஸ் அ டூ அஸ்ட்ராலஜி வாஸ்து நக்கல் சயின்சஸ் இதையெல்லாம் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் டூல் டு ஹெல்ப் மேனேஜ்மெண்ட் டேக் அ ரைட் டெசிஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் இல்லை பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் நீங்கள் பார்த்தோன்னா ஒரு பையன் வந்து படிக்க பதினஞ்சு வயசில் வந்து படிக்கணும் என்ன படிக்கணுங்கிறது தெரிய மாட்டேங்கிறது இருபது இருபத்தஞ்சி வயசில் வந்து அவனுக்கு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என்ன மாதிரி அவனுக்கு அலையன்ஸ் போகணும் எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய லைஃப் கொஷினாக இருக்குது சேலஞ்சாக இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா பட் டெசிஷன் மேக்கிங்கிறது அந்த பையன் தான் பண்ணியாகணும் இந்த இண்டிவிஜுவல் தான் பண்ணியாகணும் அதே மாதிரி அது கல்யாணத்தோடு நிற்கிறதில்ல அதுக்கப்புறம் குழந்தை கிடப்பது அவங்கள படிக்க வைக்கிறது உத்தியோகத்தில் திடீர்னு எல்லாம் செட்டில் ஆகிற சமயத்தில் ஒரு நல்ல வேலை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது இதை எடுத்துக்கிறதா வேண்டாமா வேறு ஊருக்கு போகிறதா வேண்டாமா அப்புறம் வீடு கட்டணும் வீடு வாங்கணும் இன்றைக்கி வீடு வாங்கிறதுங்கிறது எல்லாரோட ட்ரீமாகவும் இருக்குது எத்தனை பேர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வீடு வாங்கி அங்கே சந்தோஷமாக இருக்கா சில பேருக்கு வந்து வீடு சரியாக அமையலைன்னா வேலையே போயிடுது இந்த வீட்டில் நிம்மதியே போயிடுது வாடகை வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தான் ஒரு சொந்த வீடு வாங்க போனதுக்கப்புறம் அவனுக்கு நிம்மதியே போயிடுது இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து லைஃப்பில் சேவிங்ஸு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குழந்தைகளுடைய கல்யாணம் இது வந்து இட் இஸ் அ நெவர் எண்டிங் எக்ஸசைஸ் பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் மனுஷன் வந்து கற்றுட்டே இருக்கான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு ஒரு விதமான சேலஞ்ச் இருக்குது அந்த இடத்துல நிறைய டெசிஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கு சில இடங்களில் வந்து போல்டாக டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு சில இடங்களில் காஷியஸாக டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு சில இடங்களில் என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறதுனே தெரிய மாட்டேங்கிறது அந்த சமயத்தில் சில நேரம் நமக்கு நேரம் சரியில்லாமல் சும்மா இருக்கிறது பெட்டராக இருக்குது ஸோ அதனால் எது எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ணினாக்க ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கோ இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கோ சக்ஸஸ் வரதோ இல்லையோ சக்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபெயிலியர் வராமல் டிசப்பாயிண்ட் வர வராமல் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களை அனுபவிக்காமல் அப்படி அனுபவித்தாலும் அதுக்கு ஏற்ற தன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டூல் தான் அஸ்ட்ராலஜி அதாவது அஸ்ட்ராலஜியை நீங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்கிற பார்த்தா அஸ்ட்ராலஜி ஒரு கைடன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஆமாம் காஷன் மாதிரி ஆமாம் எடுத்துக்கலாம் சார் கைடு அதாவது இது எப்படின்னு கேட்டோம்னாக்க ஒரு நீங்கள் ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணுற இங்கேருந்து வந்து ஒரு ஊருக்கு போகிற நீங்கள் வந்து வழி நடிகை ஒத்தத்தில் கேட்டுட்டு அங்கே போர்டெல்லாம் பார்த்துட்டு போகலாம் இல்லை கூகுள் மேப்பை பார்த்துட்டு நடந்தாக்கா ஈஸியாக போகிறோம் இது கூகுள் மேப்பை பார்த்துட்டு ஈஸியாக போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் சில சமயத்தில் உங்களுக்கே தெரியும் கூகுள் மேப்பை பார்த்தாக்க சில சுத்தல்கள்லேயும் போகும் ஸோ எந்த இடத்துல கூகுள் மேப்பு தப்பு பண்ணுறதுங்கிறத தெரிஞ்சக்கூடிய விஷயம் நமக்கு போகணும் இந்த இடம் இவ்வளோதான டூ டிஸ்டன்ஸு இவ்வளோ தூரம் காமிக்கிறது அப்படி இது கூகுள் மேப்பில் தான் தப்ப தகராறு இருக்கா இல்லை கூகுள் மேப்பை படிக்கிறவன் தகராறு இருக்கா ஏன்னா அஸ்ட்ராலஜி அஸ் அ சப்ஜெக்ட் வித் மெனி வேரியபிள்ஸ் நிறையா வேரியபிள் இருக்குது அதனால தான் இது வந்து ஒரு கஷ்டமான சப்ஜெக்டாக இருக்குது இது அத்தனை வேரியபிளையும் எவாலுவேட் பண்ணி ஒவ்வொரு கிரகத்தினுடைய ஸ்ட்ரென்த்தையும் பலத்தையும் எவாலுவேட் பண்ணி ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒருத்தனுக்கு கிளியராக கொடுக்கறது தான் இந்த டூலினுடைய பர்பஸ் இப்போ ஒரு ஒரு பையன் பரீட்சை எழுத போகிறாங்கன்னா நல்லா படிச்சுருக்கிற பையன் நல்லா படிச்சுருக்கான் பிரமாணமாக படிச்சுருக்கான் இவன் எவ்வளோ மார்க் வாங்குவான் அப்படின்னு ஒரு அஸ்ட்ராலஜி எடுத்த நீங்கள் கேட்டேன்னாக்க அவன் ரொம்ப பிரமாணமாக படிக்கிறான் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு வருவான் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒன்றும் பெரிய எது இல்லை இதில் எத்தனை வேரியபிள் இருக்குது பாருங்கள் அவன் படித்தா மட்டும் போகிறாது அவன் ஸ்கூலுக்கு கரெக்டாக படிச்சுட்டு டயத்துக்கு கிளம்பணும் அவனுக்கு அதில் எந்த பஸ்ஸு கரெக்டாக வரணும் மழை பெய்யாமல் இருக்கணும் அவன் கரெக்டாக போய் சேரணும் அங்கே போய் உட்காந்ததுக்கப்புறம் அவனுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் அவன் படித்ததுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்திருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இவ
இத்தனையும் பண்ணினா தான் அவன் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸாம் எழுதினதாகவே அர்த்தம் இதில் இவன் எவ்வளோ மார்க் வாங்குவான் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து கெஸ் தான் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபுளன்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் அஸ்ட்ராலஜி லைஃப்லேயே ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி தான் இந்த எக்ஸாமை எவ்வளவு ஈஸியாக எவ்வளவு எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக எவ்வளவு எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒருத்தனை கைட் பண்ணக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் டூல் தான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி வாஸ்து அண்ட் ஆல் அதர் அக்கல் சயின்சஸ் அது எல்லாத்தையும் ஒன்று கொண்டு இருக்கு சொல்லுங்க அக்கல் சயின்சஸ்ல எல்லா இதுவும் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஸ்ட்ராலஜி நேமாலஜி ஜெம்மாலஜி வாஸ்து நியூமராலஜி இந்த மாதிரி எல்லா விதமான அதாவது நம்ம வாழ்க்கை வந்து வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் கனெக்டட் இதில் நம்பர்ஸ் பிளே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் நவகிரகங்கள் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோலை பிளே பண்ணுறது நமக்கு வந்து ஜாதகம் நல்லா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஏற்ற தசாபுத்தி நம்ம பிறந்த நட்சத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தசாபுத்திகள் வருது மொத்தம் நூற்றி இருபது வருஷம் இருக்க போகிறோம்னா அந்த நூற்றி இருபது வருஷமும் ஒரே சமயமாக இருக்க போகிறது இந்த தசைகள் மாறி மாறி வரும் அதனுடைய தாக்கங்கள் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சில நேரங்களில் கான்ஃபிடென்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணலாம் சில நேரங்களில் கேர்ஃபுல்லாக அப்ரோச் பண்ணணும் எப்போ கான்ஃபிடென்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணணும் எப்போ கேர்ஃபுல்லாக அப்ரோச் பண்ணணும் எப்போ சும்மாவே இருக்கணும் சில நேரங்களில் வந்து ஒருத்தர் ஒரு வயசான ஒரு அறுபது வயசு இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து ரிட்டையர் ஆகணும் எனக்கு எண்பது எண்பது லட்ச ரூபா பணம் இருக்குது நான் வந்து இதை கொண்டு போய் இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா இந்த வீட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா இதை வந்து பசங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கலாமா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது அவர் எதை பண்ணினா பெட்டர் இப்போ இருக்கிற பணத்தை நாலு பசங்க இருக்காங்க பிரித்து கொடுத்துக்காரன்னு வச்சுக்கணும் அவருக்கு நேரம் சரியில்லைன்னா பசங்கள்லாம் அவர் வெளியில் தெரியல சரி நம்ம இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடு புக் பண்ணாமல் அந்த வீடு டயத்துக்கு முடியாது இல்லை வீடும் புக் பண்ணுவேன் இல்லை பசங்களுக்கும் கொடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் நாம் இன்னும் என்ன எத்தனை வருஷம் இருக்க போகிறோம் ஒரு பத்து வருஷம் இருக்க போகிறோம் நினச்சிட்டு அவர் இருபது வருஷம் இருக்கார் அவருக்கு ரிசோர்ஸஸ் இருக்காது நாங்கள் பசங்களை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ண முடியும் என்ன நடக்கலாம் இந்த என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது ஆண்டவன் தான் டிசைட் பண்ணும் என்ன நடக்கலாம்ங்கிறது ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் சொல்லுவான் அதை வச்சுட்டு அதை மனசில் வச்சுட்டு லைஃப்பை பிளான் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லைஃப்பை கொண்டு போகணும் பரவாயில்ல சாட்டிஸ்ஃபைடாக கொண்டு போகணும் ஃபெயிலியர் இருக்கக்கூடாது இது இப்படி மெயின் பர்பஸே டு அவாய்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லைஃப் சார் நீங்கள் வந்து அஸ்ட்ராலஜி வந்து ஒரு கைடன்ஸ் எப்பயாவது அமைய ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது பல எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க ஒரு பையன் படிக்கும் போதோ கல்யாணம் ஆகும் போதோ ஆர் வயசாகி படம் வரும்போது அது எப்படி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம்ட்டு வேறு ஒரு ஒரு கைடன்ஸ் டூலாக சொல்கிறீங்க அப்படியும் சில நான் பிலீவர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய மெசேஜ் என்ன ஆக்சுவலாக வந்து வாழ்க்கையே நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கை இல்லாத வாழ்க்கை இல்லை இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் இங்கே உட்காந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஃப்ளோர் நம்ம ஹோல்டு பண்ணணும் வேறு ஒரு நம்பிக்கையில் உட்காந்துட்டு தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது திடீர்னு கொலாப்ஸ் ஆச்சுன்னா என்ன அப்படிங்கிட்டு நம்பாதவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என் வாழ்க்கையில் வந்து நம்பிக்கை இருக்கோ நம்பிக்கை இல்லையோ சில டெசிஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்காக இருக்கு ஒரு எந்த விதமான ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஏழையராக சொன்னேன் இல்லையா ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் நம்ம நமக்கு வழி தெரியாது நான் பாட்டுக்கு போகிறேன் ரோட்டில் போகிறவங்கள கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு போகிறது ஒரு எனக்கு கூகுள் மேப்பெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை அந்த கூகுள் மேப்பெல்லாம் பண்ணாக்க அது பாட்டுக்கு வேறு எங்கேயாவது கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாருன்னு வச்சுங்க அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா அஸ்ட்ராலஜியை வந்து ஆக்சுவலாக நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணுறவா வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் அவா ஏதோ ஒரு அரவோர நம்பிக்கையோட யூஸ் பண்ணுவாள் மீதி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் அஸ்ட்ராலஜியை மிஸ்யூஸ் தான் பண்ணுறாங்க சி திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் மிஸ்யூஸ்ட் டூ இப்போ ஒரு ஒயர் கட்டர் வச்சுருக்கேன் அதை வச்சுட்டு நீங்கள் நெயில் கட் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் வச்சுக்கோ அது விலையை கட் பண்ணாலும் கட் பண்ணிடும் இல்லை ஒரு நெயில் கட்டரை வச்சுருந்து ஒரு ஒயரை கட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தா என்ன நெயில் கட்டர் ஸ்பாயில் ஆகிடும் அந்த மாதிரி இது டூல் ஹேஸ் டு பி யூஸ் ப்ராப்பர்லி அண்டர்ஸ்டூட் ப்ராப்பர்லி எ ஃபூல் வித் அ டூல் இஸ் ஸ்டில் அ ஃபூல் ஸோ ஒரு இந்த டூலை கொடுத்தாலும் அதை யூஸ்
எஃபெக்டிவா டூல யூஸ் பண்றது தான் புத்திசாலி சார் இதுல ஒரு கேள்வி கேட்க விருப்பப்படுறேன் அதாவது பிலிவர்ஸுக்கு பொதுவாக பிறந்த நேரம் நேரம்னா நீங்கள் நிமிடம் வரைக்கும் அது கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க பிறந்த ஊர் தெரிய போகிறது எப்போவுமே இந்த பிறந்த நேரம் அந்த சரியான செகண்ட் வரைக்கும் தேவைப்படுகிறதா எப்படி அது ப்ராப்பராக ஆரஸ்கோப் ரிடிஷனுக்கு தேவைப்படுது ஆமாம் ஒரு ஆரஸ்கோப்பே வந்து நீங்கள் பார்த்தேன்னாக்கா இது வந்து முழுக்க முழுக்க கணிதம் தான் கணிதம் சார்ந்த ஒரு சயின்ஸ் அது இதில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக பர்த் டைமிங் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக நம்ம அங்கே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேரியேஷன் இருந்தால் கூட லக்னம் மாறிப்படும் சில இடங்களில் நட்சத்திரமே மாறிப்படும் சில இடங்களில் ராசி மாறிப்படும் அதனால் வந்து உங்களுடைய ப்ரெடிக்ஷனுக்கும் ரியாலிட்டிக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது அந்த மாதிரி சில சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னாக்க இவருக்கு வந்து பத்து டைம் சரியில்லை அதை கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் வழிகள்லாம் இருக்குது இந்த அக்கல் சயின்ஸஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாம் ஹிஸ்ட்ரி ஒருத்தருக்கு வந்து பத்தையும் சரியாக இல்லை அவருடைய ஹார்ஸ்கோ பிரகாரம் நம்ம பார்க்கறது சரியாக ஒத்துவல்ல கையை பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் இவர் என்ன கைரேகையை பார்த்தோன்னே இவருக்கு தெரியும் டேட் ஆஃப் பர்த்தே நீங்கள் பார்த்தோம்னா டேட்டு மந்த்து இயர் ஆஃப் பர்த்தை வச்சுருந்தே ஒரு ஹார்ஸ்கோப் சொல்லலாம் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பார்த்தோம்னா ஒருத்தரோட மொபைல் நம்பரை வச்சுருந்து அவருக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடிய அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டான் ஜமாலஜிஸ்திரம் சில பேருக்கு வந்து இதில் நம்பிக்கை கிடையாது அப்படிப்பா எனக்கு ஜம்மாலஜியில் நம்பிக்கை எனக்கு மோதிரம் போடுறதே பிடிக்காது அப்படின்பார் இல்லை நான் நீங்கள் வந்து முருகன் கோயிலுக்கு போக சொல்கிறீங்க செவ்வா தோஷத்து பணியாரத்துக்கு நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் நான் வந்து ஒரு முஸ்லீம் எனக்கு என்ன ரெமடி அப்படிங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஆல்டர்னேட் ரெமடிஸ் இப்போ ஒருத்தருக்கு செவ்வா தோஷம் வந்துனாக்க நீங்கள் ஒரு செம்பருத்தி செடி வச்சு அதுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்குவாங்க சில பேருக்கு சுக்கர தோஷம் இருக்குது சுக்கர் பலமாக இல்லைன்னா நீங்கள் வீட்டில் மல்லிகைப்பூ செடி வளர்த்துக்குவாங்க அப்படி இந்த மாதிரி அதாவது ரெமடிஸ்க்கு போனோம்னா பலவிதமான சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு வாழ்க்கையினுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துறதுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு அது எந்த வழியை யாருக்கு நம்ம சஜஸ்ட் பண்றோம் அவ எப்படி யூஸ் பண்றாங்க ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்கூடாது அவர் குவாலிஃபிகேஷன்லாம் நல்லா இருக்குது ப்ரொஃபைல்லாம் நல்லா இருக்குது அவர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ரெக்ரூட் பண்ணுறேன் நான் காசியாபாத் மாதிரி ஒரு ட்ரபிள் சம் பிளேஸ் ஒரு கம்பெனியில் சிஇஓஆர்னு நிறையா லேபர் அண்டர்ஸ் எல்லாம் வரும் இப்போ இந்த ஹெச்ஆரில் ரெக்ரூட் பண்ண ஹெச்ஆர் மேனேஜர் ஒரு ஷார்ட் டெம்பர்ட் பர்சனாக இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க பொதுவாக ஒருத்தனுக்கு செவ்வா லக்னத்தில் இருந்தாலோ செவ்வா சந்திரனோடு சேர்ந்துருந்தாலோ செவ்வா சனியோடு சேர்ந்துருந்தாலோ செவ்வா சந்திரனை பார்த்தாலும் அவளுடைய டெம்பர்மெண்ட்லாம் திடீர்னு அவள் கோவம் வரும் சண்டை போடுவா இந்த மாதிரி பீப்புள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆசாமியை ஹெச்ஆர் ஆசாமியை வந்து எனக்க வச்சுருந்தேன் காசியாபாத் மாதிரி ஒரு இடத்துல எனக்கு பெரிய லேபர் அண்ட்ரெஸ்ட் வரும் அங்கே வந்து ஐ நீட் சம்மடி ஹூ இஸ் வெரி டிப்ளமேட்டிக் ஸ்வீட் தமிழ் அண்டு ஏ பெட்டர் ஹியூமன் பீங் எதிராளி தப்பாக பேசினா கூட இவர் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பேசணும் அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி இவருக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத அவர் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும் வச்சு பார்க்க முடியாது ஒருத்தர் ஜாதகத்தை பார்த்தாலே அந்த ஜாதகம் வந்து ஒருத்தருடைய ஹிடன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை எடுத்து சொல்கிறது 
நம்பிக்கைதான் <laughs> 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 இதையும் வச்சுருந்தா நான் செலக்ட் பண்ணுவேன் சில நேரங்களில் வந்து நான் சில பேருக்கு ஓப்பனாக இன்டர்வியூ இதையும் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு டைம் பீரியட் சரியில்லை இப்போது நீங்கள் ஏன் இந்த இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை விட்டுப்பிட்டு என்ன இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு வரையிலும் கேட்பேன் ஓ அவர் வந்து எனக்கும் என்னுடைய பாஸுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியில்லை அப்படின்பேன் நான் சொல்ல இப்போ உங்களுக்கு ஏழை நாட்டம் சண்டை நடக்கிறது நீங்கள் யார் பாஸாக இருந்தாலும் அவளோட இந்த மாதிரி சண்டை போடுவேன் இதுக்காக நீங்கள் வேலையை விட்டு வந்தேன்னா என் ஓன் பிளேஸ் இஸ் பெட்டர் தான் அன் ஓன் பிளேஸ் உங்களுக்கு அடுத்த ரெண்டரை வருஷம் பிரச்சனையாக தான் இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் இந்த வேலையை விட்டு தான் ஆகணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருந்தால் இங்கே வந்து சேருங்கோ பாஸ்வோட தகராறு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நமக்கு பொண்டாடி கூட தான் தகராறு இருக்குது ஒரு ரெண்டு வருஷம் பொண்டாடியோட தகராறு இருக்குது அவளோட நம்ம ஒத்து போக இல்லையா தயவா சாப்பிட்டோம் மூணாவது வருஷம் ஒரு குழந்த பொங்கினதுக்கு அப்புறம் அவளுடைய ஆட்டிடியூட் மாறுறது இல்லையா ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து சில விஷயங்கள் எடுத்தவங்க ஒருத்தவங்க சில டெசிஷன்ஸ் எடுக்கப்படாது ஸோ சில சமயத்தில் நான் வந்து எம்ப்ளாயீஸ்க்கே சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு இங்கே நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் ஆனால் நீ உன்னுடைய ஊரை விட்டுட்டு இங்கே வரணும் உன் ஃபேமிலியை விட்டுட்டு வரணும் இது உனக்கு தேவையான பார்த்துக்கோ உன் ஃபேமிலி கஷ்டப்படும் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் நீ கஷ்டப்படக்கூடாது சில பேருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ உனக்கு ஏழு நாட்டா சனி நீ இருக்கிற இடத்துல இருந்தேனாக்கா உன் வீட்டில் இருந்தேனா உன் பொண்டாட்டியோட தகராறு வரும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் பிரிஞ்சு இருந்தேனா உனக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால இந்த இடத்துல வந்து சேரு நீ தனியாக வா இங்கே வந்து இரு ஒரு ரெண்டரை வருஷம் உன்னுடைய பிரிவை வந்து உன் பொண்டாட்டியை நல்லபடியாக பண்ணும் அந்த மாதிரி வந்து என்னுடைய கம்பெனிக்காக மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து ஐ ஹவ் ஒர்க் ஃபார் எம்எம் ஃபோர்ஜிங் ஐ ஹவ் ஒர்க் ஃபார் ஆட்டோ லேக் ஐ ஹவ் ஒர்க் ஃபார் ஹீரோ குரூப் ஸோ அதனால் நான் பல இது வந்து நீங்கள் இந்த சொல்கிற இந்த ப்ராக்டிக்கல் சஜஷன் நீங்கள் அவுட் ஆஃப் த வே ஆர்எஸ் குரூப் பேஸ் பண்ணி அவங்களை கைட் பண்ணுறீங்க என்ன <laughs> சொல்லுவ <laughs> 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 இந்த இந்த மாதிரி உனக்கு இருக்காப்பா அப்படின்னு நான் கேட்பேன் அவர் சொல்லும்போது நான் சொல்லக்கூடிய அஸ்ட்ராலஜிக்கல் ஃபேக்ட் சரியாக இருக்குது அப்படின்னாக்க எனக்கு இது ரொம்ப ஃபேவரபிள் உடனே ரிக்ரூட் பண்ணுறதே எனக்கு ஃபேவரபிள் ஆனால் நீ வந்து ஆறு மாதத்துலலாம் இல்லை ஒரு வருஷத்துலலாம் இந்த பிளேஸ் உனக்கு பிடிக்காமல் இதை விட்டு இன்னொரு கம்பெனியும் மாறிவிடும் அப்போது என் கம்பெனி ஆறு மாதம் உனக்கு கொடுத்த சம்பளம் வேஸ்ட்டு நாங்கள் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் விட்டு அந்த சமயத்தில் நாங்கள் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் ஹேட்டை போய் தேடணும் ஒரு புது இதை தேடணும் ஸோ இப்போ புது ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணும்போது அவருடைய ஜாதகம் எப்படி இருக்குது அவருக்கு வரக்கூடிய தசாபுக்திகள் எப்படி இருக்குது அவர் எடுக்கிற பெஞ்சர்ஸ்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் நான் ரிக்ரூட் பண்ணுவேன் ஒரு ஏழு நாட்டம் சனி இருக்கிறவனுக்கோ இல்லை ரொம்ப மோசமான பாதகாதிபதிகள் தசைகள் இருக்கிறவனையும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கீ போஸ்ட்டில் தான் நான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அவன் கேப்பபிள் பர்சனாக இருந்தால் கூட ஏன்னா இதை வந்து நான் என்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் சில நேரங்கள் நீங்கள் வந்து யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபோர் சி வாட் இஸ் கோயிங் டேப்பர் அந்த விஷயத்தில் வந்து ஐ திங்க் யூ ஆர் ஹெல்பிங் த மேனேஜ்மெண்ட் ஐ விச் ஐ திங்க் தேவ் ஷுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் ஓவர் இப்போ நான் ஐ கண்டினியூ ஐ ஆம் நாட் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் ஆல் தோஸ் கம்பெனிஸ் பட் ஐ ஆம் அ கன்சல்டன்ட் டு ஆல் தோஸ் கம்பெனிஸ் இன்னமும் இப்போ அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு சீனியர் பொசிஷனுக்கு உத்தர எடுக்கணும்னாக்க என்ன நான் வந்து இந்த இன்டர்வியூ போர்டில் இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய ஹார்ஸ்போர்ட் டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் இந்த வரைக்கும் ஒத்துக்குமா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் சில நேரங்களில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து வினோதமாக இருக்குது நீங்கள் அந்த கேண்டிடேட்லேயே பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இப்போ கூட ரீசெண்டாக துபாயில் என்னுடைய ஒரு கிளைண்ட்டுடைய ஒரு கம்பெனியில் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்காது அவர் அவரை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க ஹார்ஸ்கோப் எனக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு இவருக்கு ஃபேமிலியில் சீரியஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு இவர் ஃபேமிலியை விட்டு இந்த சமயத்தில் வர்றது வந்து அவ்வளவு உச்சித்தம் இல்லை இப்போ வந்தார்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே அவர் திரும்பி போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் 
இல்லையே அவர் வந்து கேட்கும்போது அவர் ஃபேமிலியெல்லாம் பற்றி நல்லபடியாக தானே சொன்னார் அப்படின்னு நீங்கள் அவரை கான்ஃபரன்ஸ் காலில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கான்ஃபரன்ஸ் காலில் போட்டேன் போட்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் ஹவுஸ் யுவர் ஃபேமிலியே ஃபைன் சார் உங்கள் ஒய்ஃப் என்ன சொன்னாங்க அவங்க எஜுகேட்டட் உமன் அவங்க ஃபேமிலி வேலையில் இருக்காங்களா இப்போ ஆமாம் சார் இப்போ எங்கே இருக்காங்க அவங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் இருக்காங்க சரி அவங்க எத்தனை நாள் அங்கே இருப்பாங்க இல்லை சார் குழந்த பிறக்கிறது கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துடுவாங்க என் கூட வந்து சேர்ந்துக்குவாங்க அது கூட நான் இங்கே ஸ்டெப்ளைஸ் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் லாஜிக்கலி கரெக்டாக இருக்குது அஸ்ட்ராலஜிக்கலி ஃபிட் ஆகலை ஏன்னு கேட்டேன்னா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அவங்க ஒய்ஃபுக்கு ரொம்ப மோசமான ஒரு பீரியட் வருது இவருக்கு மே இந்த பீரியட் சரியாக வரல இவர் ரெண்டு வருஷம் இங்கே ஒர்க் பண்ணுவார் ரெண்டு வருஷம் இந்த குழந்தைகள் இது வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அம்மா இங்கே வருவாங்க அந்த குழந்தை ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு இது ரெண்டு வருஷம் அவங்க பிறந்த வீட்டில் இருந்துட்டாங்க இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த புது என்விரான்மெண்ட் அவங்களுக்கு சரியாக இருக்காது இவர் நச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம வாங்க இந்தியாவுக்கு போகலாம் இந்தியாவுக்கு போகலாம் இவன் எவ்வளோ பெரிய உத்தியோகமாக இருந்தாலும் சரி விட்டுட்டு போகிறோம் இதனால் யாருக்கு நட்டம் அவனுக்கு மட்டும் இல்லை சில சமயத்தில் அவனுக்கு நட்டமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா அவருக்கு இன்னொரு வேலை நினச்சிருக்கு கம்பெனிக்கு ரெண்டு வருஷமாக ஒருத்தருக்கு சம்பளம் கொடுத்து ஒரு சீனியர் பொசிஷனில் ஒருத்தர் வச்சுருக்கோம் அவருடைய ஃப்ரூட் அவர் எப்போ வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக டிவிடன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரோ அந்த சமயத்தில் ஒரு கம்பெனி விட்டு போயிடுவார் இது சொன்னதுக்கப்புறம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டூட் எஸ் அவர் ஃபேமிலியில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லலை அவருக்கும் அவருக்கு ஒய்ஃபுக்கு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவர் கிளம்பி போகும்போதே நான் சொன்னால் நீங்கள் தனியாக பிரிஞ்சு இருக்க இருக்க இந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒய்டாக போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்து எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்கிறது வீடு கிடைக்கிறது கார் கிடைக்கிறது நீ வாங்கினாக்கா அவங்க இந்தியாவிலேருந்து வந்துருவாங்க வர வரைக்கும் ஒன்றும் தெரியாது வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த பிரச்சனை தெரியும் ஸோ இதை வந்து ஒரு இதெல்லாம் ஹிடன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப் நீங்கள் இந்த சொல்றது ஆக்சுவலி வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும் வினோதமா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் செலக்ஷன்ல இந்த அஸ்ட்ராலஜி பிளேஸ் ரோல் அண்ட் தட் இஸ் பீங் பிராக்டிஸ் பை மிஸ்டர் சிவராமகிருஷ்ணன்றது எனக்கு ஐ திங்க் எல்லாரும் இல்ல 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 எல்லாருமே இதை அக்ரி பண்ணிட்டு வந்துடுறது இல்ல அப்படி இருந்ததுன்னா நான் தான் இன்னைக்கு ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்மெண்ட் கன்சல்டன்டா இருப்பேன் பட் இதில் நான் பிலீவர்ஸாக இருக்கா இருக்கு இது ஏன்னு கேட்டாங்கனாக்கா இதில் வந்து இது இது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ஈஸி டூ டு அக்செப்ட் அடாப்ட் அண்ட் யூஸ் யூஸ் இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணு ஜுபிஷியஸாக யூஸ் பண்ணு யூஸ் பண்ணு சார் இப்போ வில் கம் பேக் டு அவர் ஆரஸ்கோப் ஆரஸ்கோப்பில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஷராசி அதுலேருந்து முதல் இடம் ரெண்டாவது இடம் அஞ்சாவது இடம் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம்னு பாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு லொக்கேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட் பிளேஸ் செகண்ட் பிளேஸ் டில் டுவெல்த்து பிளேஸ் பன்னெண்டு ராசியோட பலன்களை சொல்ல போறீங்க பாகம் மூன்று வாஸ்துவை பத்தி சொல்ல போறீங்க 